Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Neste vídeo vamos ver uma classe de pessoas que fazia parte da estrutura social do Novo Testamento. Esta classe social era muito desprezada pelos próprios judeus nos tempos do Novo Testamento. No entanto, Jesus chamou um deles para ser seu discípulo e depois tornou-se um apóstolo de Jesus Cristo. Além disso, também tornou-se um dos escritores dos quatro evangelhos. Então, o vídeo de hoje é sobre os publicanos, esta rejeitada classe de pessoas dentro da estrutura social do Novo Testamento. Primeiramente, antes de entrarmos nos detalhes dessa classe social, os publicanos, precisamos entender como era um pouco o mundo do Novo Testamento. No primeiro século, a nação de Israel estava novamente dominada por uma nação estrangeira. Israel, assim como as outras nações daquela época, estavam sob a dominação do Império Romano. E a nação de Israel era conhecida dentro do Império Romano como a província da Judéia. Roma conquistou inúmeras nações do mundo antigo. As nações que estavam em volta do mar Mediterrâneo, assim como nações da Europa, o norte da África, do Oriente Médio e da própria Ásia, foram conquistadas através das guerras de conquista efetuadas pelo Império Romano. Roma, através do seu poderio militar, com suas diversas legiões de soldados, começou a invadir nações e conquistá-las. Contudo, para manter esse poderio militar de soldados e máquinas de guerras modernas para aquela época, isso exigia de Roma um alto custo financeiro. Então, para diminuir esse custo, Roma cobrava uma pesada carga tributária, uma pesada carga de impostos das nações dominadas. Eram impostos sobre a propriedade, impostos sobre a agricultura, impostos sobre a movimentação de mercadorias, enfim, nada diferente dos nossos dias. E quem não cumprisse as leis de Roma, o pagamento de impostos principalmente, estava sujeito a sofrer severas penas por parte do Império Romano. E para fazer essa cobrança de impostos, Roma nomeava ou escolhia, ou até mesmo alguém se oferecia de maneira voluntária, para exercer esse papel de cobrador de impostos. E estes cobradores de impostos, ou coletores de impostos, nas páginas do Novo Testamento são conhecidos como publicanos. Embora todo cobrador de impostos era um publicano, mas nem todo publicano era um cobrador de impostos. Muitos publicanos, ou seja, muitos funcionários públicos de Roma daquela época, não exerciam a função de cobradores de impostos. Mas os cobradores de impostos, na grande maioria, eram conhecidos como os publicanos. E por cobrarem impostos do seu próprio povo, e esses impostos eram levados para Roma, a sede, a capital do império, os publicanos sofriam um forte desprezo por parte da população, do país que ele pertencia. No caso, os publicanos judeus eram judeus que cobravam impostos para o império romano. E por isso sofriam represárias, sofriam danos, violência verbal, pedradas, tudo que pudesse ser arremessado contra um publicano, o que se encontrasse na rua, então era jogado sobre os publicanos. E muitos desses publicanos, em virtude da sua função de cobrar impostos e lidar diretamente com dinheiro, pois naquela época não tinha transferência bancária, não tinha transferência online, enfim, muitos publicanos extorquiam o povo e começavam a acumular para si riqueza riquezas de origem ilícita. E em virtude da corrupção dos publicanos e pelo desprezo que eles sofriam, geralmente nas páginas dos evangelhos existe a expressão publicanos e pecadores. Os publicanos eram considerados aos olhos dos judeus como pecadores, homens que exerciam uma função ofensiva à soberania da nação de Israel, ou seja, cobravam impostos do próprio povo e esses impostos eram levados para a capital do império. Assim, publicanos e toda sorte de pecadores eram completamente desprezíveis aos olhos dos judeus. E se você quer conhecer um pouco mais sobre os evangelhos, tem um vídeo aqui no canal, o vídeo de número 86, que tem como título Os Quatro Evangelhos. No entanto, os evangelhos narram que Jesus chamou para si um publicano para ser um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos. 
Jesus escolheu um homem dentro dessa classe social, a classe dos publicanos, para fazer parte do seu grupo de apóstolos, homens que no qual dariam continuidade à pregação do evangelho do reino de Deus. Esse homem chamado por Jesus foi chamado exatamente no local onde ficavam alguns publicanos. Os evangelhos nos dão conta que Jesus chegou na recebedoria ou na coletoria e estava ali sentado um publicano chamado Levi ou Mateus. E Jesus, olhando para ele, disse, Mateus, segue-me, ou simplesmente segue-me. E a partir disso, ouvindo as palavras de Jesus, Mateus repassa as suas atribuições, o seu trabalho para um colega publicano, e a partir daí começa a seguir Jesus Cristo. E falando sobre chamamento ou chamado de alguém, existe uma estrutura literária, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que segue um certo padrão de chamamento. Ou seja, existe uma semelhança nos chamados existentes na Bíblia Sagrada. E aqui no canal tem um vídeo, o vídeo número 13, fala sobre os segredos de um chamado. Você observará que existem semelhanças muito próximas nas narrativas de quando alguém é chamado para exercer uma obra, exercer uma função ah, através da vontade de Deus. E agora voltando ao chamamento de Mateus, eu fico pensando no impacto que a presença de Mateus gerou dentro do grupo de discípulos que Jesus já tinha chamado. Informa-nos os evangelhos que primeiramente Jesus chamou para si, para serem discípulos, pescadores. Logo, ele chama Mateus. Como vimos, Mateus era um publicano, cobrador de impostos. E sendo os publicanos desprezíveis aos olhos dos judeus, considerados como pecadores, certamente esse convite de Jesus, trazendo a presença de Mateus ao grupo dos discípulos, provocou um desconforto entre os discípulos. O que os demais discípulos pensaram acerca dessa escolha de Jesus? Ou seja, o que o povo agora vai falar acerca de nós? Já temos uma certa má fama por alguém estar se dizendo filho de Deus e nós estamos o seguindo e agora Jesus traz para junto de nós um publicano. Era só o que faltava um publicano dentro do grupo dos discípulos. Mas o impacto na vida de Mateus foi muito grande. Logo após o seu chamado, quando ele foi chamado para seguir a Jesus, informa-nos os evangelhos que ele faz um banquete, uma grande festa na sua casa, e convida os seus colegas, outros publicanos, para estarem nesse banquete, juntamente com Jesus e os discípulos já chamados por Jesus Cristo. E ao verem que Jesus e os discípulos estavam comendo e bebendo com pecadores e principalmente um grande grupo de publicanos, os fariseus e escribas interrogam os discípulos de Jesus, perguntando por que, que o mestre de vocês come e bebe com pecadores e publicanos. Diante dessa interrogação dos escribas e fariseus aos discípulos, Jesus responde, quem precisa de médico não são as pessoas que estão sãs, quem precisa de médico são aqueles que estão doentes. E Jesus ainda acrescenta, eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores e levá-los ao arrependimento. Além de Mateus, a Bíblia também nos informa de outro publicano que teve um encontro com Jesus. E por sinal, um encontro muito interessante narrado somente no Evangelho de Lucas. E este mesmo Evangelho de Lucas narra a partir do capítulo 9 que Jesus tem a firme decisão de subir para Jerusalém. Ele está indo em direção a Jerusalém e passa pela cidade de Jericó. Seria a última vez que Jesus estaria passando pela cidade de Jericó. Pois assim que entrasse em Jerusalém, como fato conhecido nos evangelhos como a entrada triunfal de Jerusalém, ele ficaria apenas mais uma semana em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém num domingo e no amanhecer da quinta para sexta-feira acontece o que é chamado a paixão de Cristo. Ou seja, ele é traído no Getsemane já amanhecendo para sexta-feira, depois é preso, julgado, condenado e executado com morte de crucificação. Crucificação. E falando em crucificação, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse tipo de execução, tem um vídeo aqui no canal, o vídeo de número 85, que fala sobre a morte por crucificação. 
Agora, voltando à passagem de Jesus a Jericó, narra-nos o Evangelho de Lucas que havia um homem chamado Zaqueu, que era publicano e era de pequena estatura, ou seja, um baixinho. No entanto, ele ouve falar sobre Jesus, Jesus está subindo para Jerusalém com uma grande multidão e ele queria conhecer Jesus. E por ser de pequena estatura, informa-nos o Evangelho que ele sobe numa figueira e fica ali esperando o momento certo para observar de Jesus a fim de conhecê-lo. Relata-nos Lucas que Jesus entra em Jericó e para exatamente embaixo da árvore que Zaqueu está naquela árvore. E é interessante notar que Jericó tinha muitas árvores. Jericó era conhecida como a cidade dos muitos perfumes, dos muitos aromas, em virtude da vasta vegetação que tinha na cidade e isso produzia um suave perfume sobre a cidade. E Jesus Jesus embaixo da árvore olha para cima e vê Zaqueu entre as folhas e diz para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar na tua casa. Ou seja, Jesus está se autoconvidando para passar uma noite na casa de Zaqueu, um publicano. Diz-nos o texto que Zaqueu desce depressa e faz um banquete na sua casa e lá está Jesus com Zaqueu e mais outros convidados. De uma hora para outra, Zaqueu queria que ele se levanta estando à mesa e confessa. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes mais e vou dividir metade dos meus bens, da minha riqueza com os pobres. A lei exigia, a lei do Antigo Testamento, se alguém defraudasse alguém, alguém roubasse uma pessoa, teria que devolver quatro vezes mais aquilo que foi roubado. É interessante observar que o texto não nos informa que Jesus tenha falado alguma coisa para Zaqueu. O simples encontro de Jesus com Zaqueu o levou a confessar algo que ele talvez tivesse feito, mas restituiria exatamente como dizia a lei. O texto não nos informa se Zaqueu passou ou não a seguir Jesus Cristo. Apenas nos informa esta confissão de Zaqueu que ele iria restituir quatro vezes mais se ele tivesse defraudado alguém. E quando a multidão viu que Jesus iria ser hóspede de um homem pecador, começou a murmurar. Como assim? Ele vai ser hóspede de um pecador, de um publicano? E nesse capítulo 19, no versículo 10, Jesus responde. O filho do homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Finalmente, podemos compreender um pouco mais sobre a vida desses homens, desses funcionários públicos de Roma, chamados publicanos. Todos eles estavam mergulhados em profundo desprezo por parte da população do seu próprio país, no caso, os judeus. Eram vítimas de ofensas verbais, de ofensas físicas, enfim, eram constantemente ameaçados por exercerem uma função contrária à soberania da nação de Israel. No entanto, como visto, Zaqueu e Mateus tiveram um encontro com Jesus e isso mudou radicalmente a maneira deles viverem. Mateus passa a ser discípulo e apóstolo de Jesus e também o um escritor do Evangelho de Mateus. Zaqueu não nos informa o texto se ele continuou ou não exercendo a sua função de publicano, mas o encontro com Jesus o impactou profundamente. E Jesus olhou para os publicanos da mesma maneira que ele olhou para as outras pessoas. Olhou para quem necessitava estar livre dos seus pecados e recomeçar uma vida de relacionamento com Deus. Ele participou do banquete feito por Mateus, tendo uma multidão de publicanos junto com eles. Eu fico pensando no diálogo de Jesus com esta classe de publicanos. Certamente as palavras de Jesus durante o banquete que Mateus fez com uma multidão de publicanos e também na casa de Zaqueu foram palavras de compaixão, de amor e de misericórdia levando eles ao entendimento que precisavam confessar os seus pecados e, a partir daí, ter uma vida de relacionamento com Deus. Um abraço e até um próximo vídeo.